谢老板，谢谢老板。哎，你什么时候有小孩了？哦，呃，对不起，我还有事，下次再聊。哎，他是不是病了？你让我看一看。对他生病了，他不能吹风。哦，我的朋友来接我了，我先走了。哎，哎，谢老板。我觉得你好像受到了很大的惊吓，到底什么事啊？没事，谢谢你让我搭你的便车。啊，那个，这孩子是？是我儿子。是这样，我我真不知道，谢女士已经有了孩子，而且已经嫁人妇，我真是没有想到。我们的关系好像没有熟悉到可以谈论我私事的地步吧，高先生？啊，是是。今天怎么这么巧，会在医院那里遇到你啊？我去了南京，你府上给你送请柬。嗯，府上的小丫头告诉我你在上海，所以我到医院碰碰运气。我上次跟你说的，南北画家的联展，所有的名家都会去的。这是请柬。谢谢你能给我送过来，如果有空我会去的。好。哦，没什么事，我先告辞了。那我不送你了，高先生。好。这个谢佳音也没看到他有男人。我喜欢有秘密的女人。刚才那位先生是谁呀、啊？他姓高，他是一个记者。有头粉面的，我看着不太正经。这是宝地的奶粉吗？这洋玩意儿怎么那么贵呀、啊？宝弟需要，再贵也得买。医生说宝弟的病怎么样了？还是得开刀。开刀，不要让宝弟冒这个险啊！我没有其他办法，干娘，我也不想，我心里很乱。如果宝弟有什么闪失，我不知道该怎么办。我不想再想了。你知道刚才我看见谁了吗？谁呀、啊？谢佳音，而且啊，他手里还抱着一个孩子，你说这是怎么回事、啊？爸爸，那个弟弟长得好像我们家小健、嗯。抱着孩子吗？有什么好大惊小怪的？大惊小怪？哎，你不觉得奇怪吗？他有没有结过婚？怎么可能有小孩呢？那有可能是人家亲戚的孩子呢。哦，那也不对啊。因为他一看见我，他转身就跑了，而且跑得很快，那样子好像很心虚的感觉。爸，你以前总是哄小健睡觉，我看那小孩就像我们家小健。嗯，我不知道怎么回事。
回来的正好，我有事情要问你。问吧，怎么了？你老实跟我说，既然嘉英手里抱的孩子不是小健，小健丢的事情，你有没有撒谎骗我？你以为我不想小健吗？我每天都在想他，我是他的亲生父亲。你不要逼我。那你能发誓吗？什么？你发誓？发誓你说的都是真话？你跟我发誓说你说的都是真话，你发誓呀！我发誓，我发誓，我唐舒涵发誓，我没有把孩子给谢佳怡。否则的话，让我不得好死。你干嘛？你发什么毒誓啊？我只是让你发誓，你发这么毒的誓干什么？对不起，对不起，我真的，我真的是太想小姐了。这次来呢，本来没有打算常住的，所以没有带很多现金。可是没想到现在会有急用，想来想去。只能找大总经理您帮忙周转一下了。这算什么事儿？咱们多年的交情了。呃，你要多少？我让会计马上给你拿。那谢谢你了，才哥。等我回了南京，我一定连本带利全部都还给您。你说什么利息啊？这不是在骂我吗？你坐会儿啊，我这就去安排。哎苏云和婷婷也见过小健了，我们还是聊聊吧。你说什么？你想要回宝地？嗯，大哥大嫂一家突遭横祸，我母亲一下子就病倒了，所以我希望能够把小健接回去，让他来抚平我母亲内心的伤痛。我很同情你府上的遭遇，舒涵，你能为我想想吗？宝地虽然现在还小。可是他已经懂得认人了，他知道我是他的母亲，他离不开我了。我知道，贾英，你看这样行不行？我们能不能找一个折中的方法？没有折中的方法，你这样反反复复的，你把孩子当成什么？你把我当成什么？我母亲一夜之间失去了儿子、媳妇，还有孙女儿。我看着我母亲身体一天天垮下去，我真的已经受不了了。哦，还有素云。他每天都是以泪洗面，我希望你可怜可怜他们，好不好？你的心里就只有你的家人，你的妻子，你能不能可怜可怜我呀，舒涵？你知道的，我对生活本来已经没有任何指望了，我都想去死了。后来有了宝地，我才重新找回了生活的希望。现在你就这样突然出现。三言两语就要把我的孩子给带走，我告诉你，现在宝地就是我的命。如果你真的要把他抢走的话，那我只有一死。嘉义，你能不能不这么极端？我极端？你
你做的事情就不极端吗？回去告诉你的妻子，告诉你的母亲，唐小贱已经不存在了。我的儿子叫陈宝娣，我的儿子他就只有一个娘，那就是我。我希望从今以后，你再也不要出现在我跟宝娣的面前，永远都不要。如果你还要继续纠缠。听上去，佳颖，你听我说。舒寒遭逢家庭变故，要争回孩子，情有可原。为什么我会这么生气，这么伤心？难道？我是因为嫉妒，我对舒寒用情这么深，但他却对我无情至此。他心里从来都没有我，只有素云。他想把我的宝地要回去，怎么能这样啊？当初是孩子生病，他们养不起，才心甘情愿给你的。当初他被家里赶了出来，没有钱给宝地治病，没办法才给了我们。如今家里又接纳他们了。最近他们家里发生了很大的变故，宝地的奶奶已经卧床不起，他就想把孩子要回去，给老人冲冲喜。那也难怪了。那一定是孩子的生父身不由己。要不，你把孩子还回去吧。还回去？干娘，怎么连你都跟我说这样的话呢？你不知道我对宝弟的感情有多深吗？这孩子是我的，我不会把他给任何人的。佳音，干娘知道你舍不得。我也把宝弟当成自己的孙子了，我也舍不得呀。可是，孩子的生父家里遭遇了这么大的变故，那我们还不如成全他们一家团圆，这也是积德行善做好事啊。你说好不好？不好。我实话告诉你吧，这孩子的生父，他长着一张几乎和志远一模一样的脸。对我来说，宝弟就是我跟志远的孩子，他是我们两个人的孩子，不是任何人的。我不会把他给任何人带的。原来是这样，你才领养他的。对，天知道我对这个男人用了多少心，我为他牺牲了多少，付出了多少。我因为他，我连一个女孩子最基本的脸面我都不要了。可是他从来都没有在乎过我，你知道吗？从来没有。佳音，干娘都听糊涂了。我怎么觉得你跟他之间有些不清不楚的事情啊？不清不楚？干娘，您是怎么说话的？什么叫不清不楚啊？小姐，秋香说错了，我也是听你说，他不在乎你之类的。我才忍不住要问问的，干娘，对不起啊，干娘，我不应该用这种态度跟您说话的，我只是太着急了，我只是想，想和您一起，一起把我们的宝地给抚养成人，可以给志远一个安慰，我没有其他的念想了，真的，你相信我好吗？我想，我想带宝弟出去散散心。哼，高先生，嗯，你要和宝宝去哪儿啊？我想带他出去逛逛。嗯，我有这个荣幸和你们一起去吗？好啊。
不好意思啊，我没法去看联展，害得你也没有去成。没关系，联展可以以后再看。你看，今天天气暖得这么好，带孩子出来逛逛，真好。上次你问我这孩子的事，还有我什么时候结的婚，当时我不想提，因为孩子的父亲已经去世了。啊，对不起，弟弟遭遇，真让人同情。都已经过去了，不过倒是可怜了这孩子。他有先天性的心脏病，所以很难照顾。嗯，佳音小姐，如果以后您和孩子任何时候有什么需要，我高立波随传随到。我还应付得来，不过谢谢你。哦，我可以抱一下吗？谢谢啊。来，给高叔叔抱抱。哎呦，哎呦，叫什么名字啊？叫宝弟。哎呦，宝弟，宝弟啊，高叔叔一会儿带你去看猫猫，好不好？喵，笑了，笑了。那高叔叔带你去看狗狗，好不好？汪汪汪汪汪汪。哦，好好好，嗯，乖乖乖乖乖，嗯，嗯嗯嗯嗯。对不起，先生啊，我想请问一下，谢佳音小姐住在哪儿？怎么走啊？这边走，然后左转啊。来了来了。哥哥舒伟送您去医院的。哦，你是大少爷的弟弟。哎，来来来，快请，请请坐。来，哎，坐。我之前听素云说，说您到我们那儿去过，当时您的眼睛已经好了，只是我不在家。是啊，今天我是头一回见到二少爷，真是没想到，你跟我们志远。长得是一模一样，真是太像了。哎，你怎么会跟佳音在一起呢？我去给志远上坟，恰巧遇到了佳音，难得他还念着我，说是要替志远尽孝，非把我接来，认我做干娘。哦，是吗？嗯，我以前一直听佳音说，他要找志远的娘，原来就是您啊！绕来绕去又绕回来了，你们总算是团圆了。是啊。佳音呢？佳音带宝弟出去玩了。哦，你找佳音有什么事吗？我们家的事儿你也不知道。宝弟其实是我跟素云的孩子，当时我是为了给孩子治病，救孩子的命，才迫不得已把小剑给了佳音。宝弟，宝弟就是小剑，怪不得佳音说，孩子的父亲。长得跟志远一模一样，原来是你呀、啊！我当时也是没有办法了，否则绝不会把自己的孩子送给别人。这件事情我一直瞒着素云，我特别怕她知道以后心里受不了。你可一定要帮我保守这个秘密啊！你放心，我不会告诉素云的。可是苦了素云了，哪有当娘的会把孩子送走的？就像你。咱们也算是有缘分。当我第一次见到您的时候，我就有一种特殊的亲近感。否则，我也不会把您拉到我家里居住，对吗？当时我可是穷得连饭都吃不上。是啊，咱们有缘分。以后你有什么事，在家里受了气了，就过来念叨念叨，这样一来，心里会好受一些。哎，不过家里最近确实出了很多事儿。什么？大少爷、大少奶奶没了。
，秋香姨，喝茶。哎，好。哎呀，真是巧了，你和舒涵今天在哪儿碰到的呀？饭店。街上。在饭店旁边的街上，啊、哦，真是太巧了。那您现在住哪儿啊？我还能住哪儿？住在庙里呗。啊，素影啊，你看你现在搬回了唐家，婆婆又认你了，你总算是苦尽甘来了。别提了，你不知道我多惨呢。我之前不是跟你说，我有一个儿子吗？结果那个儿子给丢了。怎么会丢了呢？不说了，一说起来，心里就难受。是啊，这也是没办法的。有的时候有些孩子啊，就是跟父母缘分浅。这道理我明白，可是有的时候想起来，这心里还是难受啊。素云啊。凡事都往宽处想，说不定这孩子落在个好人家，吃香喝辣的；又或者过几年你又能找到了呢？我还指望着，万一哪一天我真找回他了，那该多好啊！啊，是啊，是啊，不说了。哎，秋香姨，我想啊，你现在不是住在庙里吗？你干脆别住了，搬回来住吧。你看我们现在都住在这儿，你回来以后有个照应。再说了。我知道娘啊最喜欢吃你做的菜了，不是吗？不行，我已经跟庙里的师傅说好了，我要在庙里帮忙的。呃，素云，秋香姨也累了，要不然让她休息会儿，好不好？啊，对对对，我我也该告辞了。啊，哎、啊，就这样走了？素、啊、云，我去送送秋香姨，走吧。啊想请你去吃晚饭的，可是现在好像又走不开了。这么客气干什么？当然得客气了。今天你可是做了半天的保姆，还是得谢谢你。嗯，要不这样吧，我叫楼下饭店送东西上来，我们在上面吃。恭敬不如从命。邱相姨，我们家现在的情况你也瞧见了，现在只有找回小健才能。我知道你的难处。可是佳音也很可怜，她是不会再嫁人了，所以才认我做了干娘，也让宝弟姓了陈。我知道这样对佳音不公平，可宝弟毕竟是唐家的孩子，要不我找个机会跟佳音说说。行，您是他的干娘，他一定会听您的。佳音特别疼这孩子，我说了也不管用。这事啊，急不得，我慢慢试试，不知道成不成。还有，这事儿先别让素云知道，免得节外生枝啊。知道了，你也辛苦了。嗯，干娘。介绍一下，这位是我的干娘，这位是高立博高先生。阿姨好，你好。嗯，一块吃饭吧，干娘。不了，你们先吃吧，我去照顾宝弟。干娘也累了，我们改天再吃饭吧。那不好意思了，今天真的谢谢你。不客气。哦，对了，如果有什么需要的话，随时替你差遣。谢谢。我先走了。阿姨，我走了。这位高先生不像是个厚道人，倒也还好。不过您放心吧，不会深交的。哦，您刚才去哪儿了，干娘？宝弟的亲爹来找你，我跟他去了一趟唐家。唐叔还来找过我。
，喝点药吧。喝药，这病怎么能治好呢？昨天我听大夫说了，您要是继续这样不喝药，这病恐怕很难治。要治不好，万一以后都说不了话了，怎么办呢？良药苦口，就喝一口吧。我刚才尝过了，也不是很苦，您试试。喝一点点，不然真的说不了话，怎么办呢？点点啊，马上就没了。来，好嘞，还有最后一口。来，我来，我来，我给您擦擦嘴啊。哎呀，娘，我才发现。您的皮肤真的很好哦，您是怎么保养的啊，娘？看来我是摆脱不了你这个扫把星了。田八清，田八清，你怎么干什么？你怎么干什么？你们干嘛？谁呀你、啊？有人找您啊，娘。我让你啊！少给我管闲事儿！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！别害怕，你，您怕什么呀？没事没事，您在找管家，有事他会通报的。啊！什么？什么？好兄弟们！啊！你几个给我看着！啊！别跑了！别怕，你呀，我出去帮您看看啊！别怕，别怕。陈半清，陈半清，你们干嘛找陈半清啊？干什么？讨债？我们唐家会欠你们的债，你们想钱想疯了吧？少给我废话，给我拿！哎，大叔，等一下，你们说讨债就讨债啊？有什么证据证明我们欠你们钱啊？证据？哼，看好了，清清楚楚写着两万五，还有利息。赶紧给我还了！切，开什么玩笑？欠你们钱，娘，您不可能欠他们两万五吧？是不是？娘，拿拿拿拿，没错吧？把这些的都给我拿走，当利息。
苏雨，娘，我回来了，回来了，怎么了？没事儿，没事儿，没事儿，就是娘跟钱庄嘛，啊，借了点钱，借钱，嗯，借多少？没多少钱，两万五。两万五，两万五是没多少，怎么怎么借？小点声。怎么了？这这怎么借这么多钱呢？我也不知道啊，就下午人家要债的人到家里来有钱了。两万五可不是小数目，你说这怎么还？钱都已经借下了，以后想办法慢慢还就是了。现在说话小点声行不行？哎，娘怎么样了？我去看看她。娘被吓得，魂儿都还没回来呢。要不，你先别进去了啊，让他歇会儿想你，骗子！你居然还有脸来见我！你还我钱，还我钱，还我钱，还我钱，还我钱！打吧，打吧，打吧，打吧！你还我钱呢？如果能够让你舒坦一点的话，你就使劲打我吧！你怎么敢骗我？你怎么忍心骗我？我也不想骗你，我也是被别人给骗了。那个黄金猴子根本就是个骗局。你才亏了两万五，你知道我亏了多少吗？我告立国全部的身家五万块，全都亏了。你赔了，你活该！你要不是说成那样，说的天花乱坠，我能拿出那么多钱来吗？曼青，你不能那么说，这是投资。我不管。现在我赔了那么多钱，我要你负责，我要你负责，我要你负责！我知道你为这钱，我要负责。我跟你去要钱了。我跑到放债人那儿说，我说行了，你骗我高丽伯的钱没关系，你把我女人的钱还给我呀！你知道他们说什么吗？他说行，还钱可以，你跪下，要把枪顶着我的头，跪在地上。我当时给他们跪下了，他们说，你把鞋给我舔了，我就还钱，我就，我给他们。这群王八蛋，他们就给了我这么点儿。那我们的钱不就是丢进水里了吗？曼青，别听我说，我知道你们家大公子遇难了，也知道你生病，所以我现在。就弄了这么几千块钱回来，你放心，以后等我有钱了，有我高丽伯一口吃的，都饿不着你，一起有我在呢，有我在。好了好了，有我在。
子一家都搬回来了，这是他女儿。不是，你们家儿子不是。我现在不跟你讲那么多了，我有空再跟你讲。快走，快走啊！哎，不能走了，阳台，阳台，走阳台。好，走走。奶奶，奶奶，你好一点了吗？奶奶好多了。奶奶，您能说话了？哦。对哟，奶奶不知道为什么突然就会说话了。太好了，躺在床上那么久，真的很想出来走走。我也不知道怎么回事，突然就能说话了，我自己都吓了一跳。娘。好久都没有听到您的声音，听起来啊很好听啊！哎呀，娘是大富大贵的人，这点小病根本奈何不了娘的。怎么，是不是嫌我折腾你啊？啊，娘，素云不是那个意思。素云的意思是，您把病养好了，得出去走走，呼吸呼吸新鲜空气，见见老朋友，这样心情也好，不是吗？我说的就是这个意思。你太会说话了，舒涵。<笑>我知道。我也很想出去见见我那些老朋友，可是咱们家现在都败落成这样，我见到他们无言以对呀。你又不是不知道我那么爱面子。娘，舒涵在这儿呢。再说了，还有我呢，这个家肯定败不了，对不对，舒涵？嗯。哎，娘。你喝点茶吧，喝口水。宝弟，来来来，哎，慢点，来来来，来宝弟，来过来，哎，来到奶奶这儿来，宝弟啊。长着一张几乎和志远一模一样的脸，我怎么觉得你跟他之间有些不清不楚的事情啊？对，我是爱上了舒涵，就是因为这样，我更不能把宝地还给唐家。来来来，宝地，哎，来。乖，来，亲哥，来，亲哥，亲哥，哎呀！可以，啊，咱吃饭去吧。哎，好，到点了。小唐，一起吃饭去吧。好。哎，真累啊，走，走。老魏，要不你先去吃饭吧，我还有点事儿，别耽误了。行，那我先走了啊。哎，嗨。哎、没想到秋香姨的话还真管用，你终于肯跟我谈了。这件事儿我干娘插不上话，一切由我自己做主。舒涵，你别忘了，当初不是我把宝弟从你们家强抢过来的，是你担心养不活他，自己把他给我的。对你们家来说，找不到孩子已经是事实。我知道你们很痛苦，但是随着时间的流逝，会渐渐淡忘的。那我呢？我能大忘吗？我明明知道孩子就在你那儿。你可以来我家看孩子，但是这件事情要瞒着素云，免得麻烦。要我欺骗素云，我做不到。你不觉得说这样的话很可笑吗？一开始决定欺骗他的人就是你。再说了，这是为了他好，这也是为了你好。
，这就是最好的选择。行不通。舒涵，我已经让步了，你愿意配合最好。如果不愿意，我不勉强。佳音。对了，忘了告诉你，我不住酒店了，住回原来那儿。如果你要找我的话，就去那儿吧。我不会瞒着素云去找你的。对不起。随便你。我说过了，我不会勉强你，但是请你也不要勉强我。你去找舒涵了，你们谈的还好吧？没什么好不好的，我就是告诉他，宝弟是我的孩子，我绝对不会还给唐家。但是如果他想念宝弟，可以来我们家看他，那素云怎么办？你跟舒涵瞒着素云，你们俩这成什么了？你让素云怎么看呢？你怎么净帮着外人说话啊，干娘？我，你是我的干娘，现在别人要把我的孩子给抱走，我多害怕！你怎么不想想我怎么办？啊？害怕，我控制不了我自己了。我已经爱上舒涵了，干娘。我知道这是不对的，可是他跟志远长得太像了，我没办法。可是舒涵是个忠厚的人，他不会抛弃素云跟你在一起的呀。我我不用他抛弃家庭跟妻子，我什么都不要他做，我只要我只要能看看他。看一眼就好了，傻孩子，你怎么总是爱上不该爱的人呢？干娘。这宝弟呀、啊，活脱脱就是我志远小时候的模样。别说佳音舍不得，我也舍不得。娘怎么能怪佳音爱上舒涵呢？娘自己也忍不住喜欢舒涵，怪就怪舒涵。和志远长得太像，给娘吃一个呀，夫人。嗯，好吃吗，娘？还行。你吃一个。夫人，秋香看你来了。哦，让她进来吧。啊，夫人好。秋香姨。哎呀，秋香姨，你来了。来来来，坐坐坐。快坐快坐。嗯，坐吧。谢夫人，夫人，知道您病刚好，在家里挺闷的，特地过来陪您聊聊天儿。啊，我还亲手做了点小点心，让您尝尝鲜。哎呦，看样子就好吃。娘，来，您尝一块。嗯，你真费心了。不费心，很好做的。这也是给少爷、少奶奶尝尝鲜的。嗯，秋香姨，真的好吃。你不要叫我什么少奶奶、少奶奶的，我自己都反应不过来。以后你还是叫我素云吧，多好。你看你，你不懂规矩，不代表秋香也不懂规矩。真是难为你了，三天两头跑到我们府上来这么勤。你这才来我们家几天呢，就跟我们舒涵呢生出这等情分来了。可惜呀、啊，舒涵有我这个亲娘，就用不着认什么干娘了。夫人说的对，秋香不改。我记得你告诉过我，你不是有个干女儿在南京一起住的吗？怎么要来到上海了？嗯，娘您搞错了，秋香姨哪儿住南京了？
他也没什么干女儿，他住在庙里，对吧，君香姨？这，你看看你，你又多嘴了不是？嗯，人活着就图个体面嘛。能有个有钱的干女儿往身上揽，那是多光彩的事情啊！哎呀，你怎么这么不识相，把这层皮都给捅穿了？我捅谁的皮了？没说你。不是的，夫人，我真的有干女儿、干孙子，只是小孙子现在病了，所以干女儿在上海又置了房产。你说你的孙子还特意到上海来看病，他是不是病得很重啊？也没什么大病，就是小孩子身子弱。哎呀，我我也该走了。哎，那我送你，秋香姨。我送你，不，来，给我吧。好，走。嘿，秋香姨对我还真是好，真是没想到啊，舒涵跟秋香这样的人，还有你，相处的挺好的。娘。您说的还真是没错，我们跟秋香姨太投缘了。春秀啊，有些人呐，真的跟他说话特别费劲，简直就是对牛弹琴。哎呀，我也累了，陪我回房间吧。别再算了，哎，别算了！我跟你说个事儿。说。你不觉得这回见秋香姨挺奇怪的吗？她跟咱们好像生分了，可生分在哪儿吧，又说不出来。别瞎说了，秋香姨人这么好，怎么可能？哎呀，我没说秋香姨人不好，我倒是觉得她现在跟你越来越亲近了啊。但她命确实挺好的。你说他以前连家都没有，住在庙里，现在有了干女儿，又有了干孙子。哎，嗯，你没看到娘今天见到他的时候，脸都绿了。娘一直没给他好脸色看，娘眼红了。哎，你就别看娘的脸色了，你看看这账本再说吧。我又不是这儿，你又考我呢？怎么都是红的？红色就代表欠款。这么多啊？啊。哎，愁死我了！哎呦，别愁了，我觉得，咱们家也不能光你一个人出去工作，明天开始，我就去找工作。别瞎说了，娘怎么可能答应你呢？我想好了，开源不如节流，我准备辞掉一两个佣人。嗯，你别开玩笑了，娘这么爱面子的人会让你辞掉佣人吗？那怎么办啊？怎么办？哎呀，一起赚钱呗，怎么办？没事儿，别愁眉苦脸的，明儿就去找工作。嘿，小唐，怎么了？小唐，有件事你要帮我，我等一下。这张支票。是怎么回事啊，小唐？这件事情你负责的，你来汇报吧。我不知道这是一张空头支票。你说不知道就完事儿了？你知道那是多少钱吗？那这样，你把这张支票给我，我让他们公司马上重新开一张。哪里还有什么公司啊？货都已经提走了，货款就是这张纸。唐书涵，你闯大祸了！啊，总经理。我作为会计部门的负责人，我也负有监管不力的责任啊。一人做事一人当，唐书涵，念在我跟你哥是多年朋友的份上，我不让你赔偿，但是我要开除你。什么？开除我？呢？我开除你总？总经理，罚你不外乎人情，你就原谅小唐一次吧。把他薪水结算一下，到今天为止。总经理，出去。走。走。总经理，您看这事儿。就按我说的办。谢谢了，老魏，你觉得这事儿你做的够意思吗？啊，明明是你收的支票，为什么不说清楚？我不是也被吓傻了吗？小唐，我告诉你啊，我上有老下有小，我老婆现在还在病床上
我本来以为总经理不会把你怎么样，但没想到他会开除你啊！你说好的，之前说好了，我们共同承担责任，结果你出卖我，好吧？那你去告诉总经理吧，让他把我开除了。我家里七八口人，我大不了每人给一包老鼠药，我们死了算了。怎么还没休息？回来了。哦，今天晚上怎么这么晚呢？跟同事喝了点酒。你不要骗我。是。舒涵，娘跟你提个醒，少跟秋香来往。娘都是为你好。知道了。对了，舒涵，素云说你今天发薪水了。哦，给素云吧。哎，等一下。嗯。舒涵，娘想问你一个问题。咱们家现在有这么多的债务，光靠你一个人能撑下去吗？娘，如果您不介意的话。我想再辞退几个下人。咱们家真的落到这步田地了吗？家里的账您最清楚。我知道了。没想到，真没想到，偌大的一个唐府，能走到这一步。都怪您儿子，儿子没出息，扛不住这个家。不怪你，是娘无能。不怪你，回去吧，回去休息。什么？你替同事担罪过，你老板把你辞退了？那老板，他是不是脑子进水了？现在怎么办？家里的日常开销都指望着你的薪水，你工作没了怎么办呀？是啊，不过那个魏会计比我们家的状况还要惨，我当时听了我就不忍心了。哎呀，你就别管别人了。你知不知道啊？咱们唐家现在已经是一个空壳，什么都没了。现在你说怎么办呀、啊？说呀！我再找工作吧。对啊，你能找工作，那我也能去找工作呀。这世上没有闯不过去的难关。<笑>你千万别告诉娘。对对对，千万别让娘知道，娘要是知道了会担心的。这还用你说？哎，夫人，您让老张走没有关系，可往后谁帮您看门、管账啊？花园里谁帮您打理呀、啊？那厨房里的事也是要人做的呀。是啊，是啊，是啊，是啊，夫人。没事儿，放心吧，有我在呢。啊，你们拿了这些钱，就好好的再找一户雇主，或者是回乡下自己的老家做些小买卖、小生意。咱们毕竟主仆一场，我也希望你们以后能过上好日子，好聚好散吧。算了，夫人，二少爷，二少奶奶
，你们保重啊！保重啊！重啊大家保重啊！的娘，没事的，我这个人呐、啊，以一当十，什么活都能干。您放心，我肯定把您呐伺候的好好的啊。娘心情不好，别往心里去啊、哦。没事，我没往心里去，我心眼大着呢。嗯、<笑>娘也挺可怜的。嗯。哎，真没想到，这唐府。会落魄成这样。哎，再说了，这唐书涵他能答应让你出去干活吗？所以说，我现在就是要找一个躲在房间里干活又可以拿钱的工作，有没有啊？给我介绍啊！这躲在屋子里干活又能赚到很多钱，嗯、又能拿很多小费的。哎，有一个工作，快说！哎，嗯，说说看，说说看。说呀。就是人家不要女人。哎呀，花姐，您逗我玩呢，不要女人。哎呦，才不是呢！哎，你听我说呀，我有个兄弟，他退役回来呢，开了一间澡堂，叫生平园。前些天他们需要找一些捏脚师傅。澡堂？嗯，不是男人洗澡的地方吗？对呀、啊，所以他们要找男人做捏脚师傅。捏脚，不是很臭吗？哎呀，哎，你刚说什么来着？嗯，小费很多，那是当然了。赚钱很多，那必须的。那我扮成男人行不行？啊？哎，春花，瞧你说的馊主意啊！素云，那可是乱七八糟的地方，你万一让人占了便宜怎么办？哎。谁能占我的便宜啊？我不占别人便宜就算好的啦。哦，那可不一样。我跟你说啊，这一进澡堂子，看见的都是一堆堆光屁股的男人，多恶心呐、啊！哎，你可要想想清楚的。光屁股是挺恶心的哦。咱千万不能去啊。没事，我有办法，看不见啊。哎，干什么你？哎，哎，哎，别动，别动了，别动了！哎哎哎哎，我想问一下，你们这儿是不是要找捏脚的师傅？别看我是瞎子，我捏脚捏得非常好。看你这细胳膊细腿儿，你有力气捏脚吗？你别小看我呀，这辣椒还小的辣呢，是不是？这我说了可不算呢，这得客人说了算。这样，试用你一天，干得好，加钱；干不好，滚蛋。哎，行行行，谢谢谢谢啊！你叫什么呀？瞎子，什么？瞎子，大家都这么叫我。<笑>唐先生，虽然您说您被及时洋行开除乃是待人受过，但这毕竟是您的一面之词，您不符合我们公司用人没有前科的要求。哎，不能回家，又没别的地方去。宝弟学会叫爸爸了。有空过来看看吧。能去吗？明知道佳音对我日渐生情，我去还是不去呢？有课了啊！哎，好，进去吧。哎，等等等等，我说你是不是傻呀？地这么滑，你又看不见，万一摔了跟头怎么办？哎，我太紧张了，那您带我去。赚钱不要命了。来来来，小心点啊！来来来来来，哎，好，就这就这，小心点啊！哎，萝卜糕先生，嗯，师傅到了。
，安吧。哎，那你慢慢享受着啊。哎，好好伺候着啊。哎，先生您好。呃，我开始捏了啊。嗯。您放心，我捏的好着呢。我开始了。您是第一次来我们这儿吧？你也是新来的吧？哎呀，您是算命的吧？你说一个准儿。<笑>哎呀，要不你怎么会不认识我？萝卜糕呢？萝卜糕。能吃的那个萝卜糕啊？嗯，能吃，好吃着呢。不过就看我想不想让人吃。<笑>您这位先生说话可真逗。<笑>我捏的好吧？怎么样，舒服吗？哎，舒服吗？刚才听声音，我觉得你像女人。